தேவனுடைய வருஷத்தை நாம் வந்து ஸ்தோத்திரம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ நியூட்ரஸில் கட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி அண்ணங்கிட்ட ஜோம் பண்ணிவிட்டு போனேன் அண்ணன் சொன்னாங்க பயப்படாத எதுவாக இருந்தாலும் கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் ஜோ பண்ணிட்டே தான் இருந்தேன் அது திடீர்னு இடையில் பைக்லேருந்து கீழே விழுந்து அடிப்பட்டதில் ரொம்ப ப்ளீடிங் போக ஆரம்பிச்சு ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷனில் போயிடுச்சு இருபது நாளில் நான் வீட்டில் யார்கிட்டையுமே சொல்லலை இப்போ கடைசி முடியாத டைமில் நான் வீட்டில் சொன்னதுக்கப்புறம் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனாங்க கத்தருடைய கிருபையினால் அது ஆப்ரேஷன் பண்ணி அன்னைக்கு நைட்டே எடுத்து அது டெஸ்ட்டுக்கும் போயிட்டு வந்தது அது நார்மல் கட்டின்னு கத்தர் கிருபை செய்தார் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து அழுதுட்டு போனப்போ பிள்ளைக்கு வேலையே இல்லையே மகனுக்கு இப்படி இருக்காங்களேன்னு அழுத ஆனால் மகா மூலியமாக அவங்க பாடி ப்ரேயர் பண்ணும் போது மனம் தூக்கத்தோடு வந்திருக்கியா என் பிள்ளைக்கு வேலை ஒரு <laughs> ஆனால் வாங்கிட்டு அவங்க தரவே இல்லை அவங்க நாலு வருஷம் ஆச்சு ஐயா கிட்டே வந்து ஜோம் பண்ண அந்த நகையை கர்த்தர் கிடைக்க கிருபை செய்தார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்தின் நேயற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் அல்லூயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா என் வேதம் சொல்லுகிறது வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் எல்லாரும் என்னண்டையிலே வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் எடுத்து வாசிங்க ஒன்று சாமுவேலின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது எடுத்து வாசிப்போமா அதற்கு அன்னால் பிரதியுத்திரமாக அதற்கு அன்னால் பிரதியுத்திரமாக பிரதியுத்திரமாக அப்படி அல்ல அப்படி அல்ல என் ஆண்டவனே ஊற்றிவிட்டேன் பிரதியுத்தரமாக அப்படி அல்ல என் ஆண்டவனே நான் மன கிளேசம் உள்ள ஸ்திரீ அப்ப ஜப வீட்டுக்கு வரும்போது அவ எப்படி வந்திருக்கிறா மன கிளேசத்தோடு வந்திருக்கிறா மன கஷ்டத்தோடு வந்திருக்கிறா மன அழுத்தத்தோடு வந்திருக்கிறா நீங்களும் அன்னாளை போல நான் மன கிளேசம் உள்ள ஸ்திரீ நான் மனவேதனையோடு வந்திருக்கிறேன் மன அழுத்தத்தோடு வந்திருக்கிறேன் மன கஷ்டத்தோடு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் வந்திருக்கலாம் அவள் வந்து தன்னுடைய மன அழுத்தத்திற்கு தீர்வாக தேவ சமூகத்திலே வந்து தன் நிலைமையை நினைத்து அழுது கொண்டிருந்தாள் வேதம் சொல்லுகிறது அவளுடைய உதடுகள் மாத்திரம் அடித்தது வார்த்தையோ வெளியே வரவில்லை அப்படின்னா துக்கத்துல தொண்டை அடைச்சி வார்த்தையே வரலங்க அவ்வளவு மன அழுத்தம் மன கஷ்டம் அவ உட்கார்ந்து அழுதுட்டு இருக்கிறத பார்த்து ஏலி என்கிற முதிர்ச்சியான ஊழியக்காரன் என்னம்மா உன் செய்கையை பார்க்கும் போது நீ மதுபானம் ஏதாவது குடிச்சிட்டு வந்துட்டியா உன் செய்கையை பார்த்தா வித்தியாசமா இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அவள் புத்தி பேதளித்தவளை போல அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாள் அவளை ஒரு விசுவாசியா பார்க்க முடியல பைத்தியம் பிடித்தவளை போல இருந்தால் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவளை போல அவளுடைய செய்கைகள் இருந்தால் அதனால தான் கேட்டாரு என்னமா மதுபானம் ஏதாவது குடிச்சு சர்ச்சைக்கு வந்துட்டியான்னு கேட்கிறார் அந்த அளவுக்கு அவள் தன் இயல்பு நிலையை விட்டு அவளுடைய மனம் பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையிலே அவள் வந்தாள் அவளுக்கு தெரியல அவ என்ன நிலைமையில் இருக்கான் ஆனால் பார்க்கிறவர்களுக்கு இவள் ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவள் போல இருக்கிறாளே இவருடைய செய்கைகள் எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கிறது மதுபானத்தை குடிச்சு வரைச்சு கண்ட்ரோல் இல்லாம நிதானம் இல்லாம இருக்கிறவ மாதிரி இவளை பார்த்தா தெரிகிறதே என்று சொல்லி அந்த ஊழியக்காரன் கேட்டான் அப்பதான் அவர் சொல்றார் அப்படி அல்ல என் ஆண்டவரே நான் மன கிளேசத்தோடு வந்திருக்கிறேன் நான் மன வேதனையோட மன கஷ்டத்தோட வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய மனதில் இருக்கிறது எல்லாம் என் ஆண்டவுடைய பாதப்படியில நான் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் எப்படி ஊற்றினாள் கண்ணீரினாலே ஊற்றினாள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை கண்களிலிருந்து வருகிற கண்ணீர் 
மற்றவருடைய பார்வைக்கு இலக்காரமா இருக்கும் அவங்க எல்லாம் அந்த கண்ணீரை அற்பமா பார்க்கலாம் என்னடா இது அழுமூஞ்சி எப்ப பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே கிடக்குது இது வேற வேலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஆண்டவர் அப்படி உன் கண்ணீரை பார்க்கிறவதல்ல கண்ணீருக்குள்ள புதைந்து கிடக்கிற மனவேதனை என்ன உன் கண்ணீருக்குள்ள புதைஞ்சு கிடக்கிற மன கஷ்டம் என்ன உன் மன அழுத்தத்திற்கு காரணம் என்ன இந்த கண்ணீரு ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் உடைய மன கஷ்டங்கள் எல்லாம் சொல்லுமா அன்றைக்கு எஸ்ஏக்கியாவுடைய கண்ணீர் ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் அவனுடைய மன கஷ்டத்தை சொல்லிச்சு ஆகாருடைய கண்ணீர் வனாந்தரத்திலே ஆண்டவருக்கு முன்பாக அவருடைய கண்ணீர் போய் அவருடைய சூழ்நிலையை ஆண்டவருக்கு வெளிப்படுத்தின யாரெல்லாம் கண்ணீர் வடித்தாங்களோ உடனே அந்த இடத்துல ஆண்டவர் அற்புதம் செய்திருக்கிறான் ஒரு முறை பாவீதம் அவனோடு கூட இருந்த அறுநூறு புருஷர்கள் அழுகிறதற்கு தங்கள் சரீரத்திலே பலன் இல்லாமல் போகும் போட்டும் சத்தம் போட்டு அழுதார்கள் அந்த கண்ணீரை கர்த்தர் கண்டு அவருடைய இழந்து போன மனைவி பிள்ளைகள் உடைமைகள் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் திருப்பி கொடுத்தார் அந்த கண்ணீர் ஒரு மனுஷனுடைய மனவேதனை ஆண்டவருக்கு தெரியப்படுத்துகிறது அதனால தான் அவர் சொன்னா அந்த மனக்கிளேசம் உள்ள ஸ்திரி என் மனதில் இருக்கிற கஷ்டங்களை எல்லாம் என் இருதயத்தை ஆண்டவுடைய சமூகத்திலே ஊற்றி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா என் மனசில் இருக்கிற எல்லா பேடன் என்னுடைய மனசில் இருக்கிற எல்லா கஷ்டத்தை ஆண்டவர்கிட்ட இறக்கி வச்சு வந்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு ஒருவேளை நீங்களும் அன்னாலை போல் உங்கள் மன கஷ்டத்தை எல்லாம் ஆண்டவுடைய சமூகத்தில் இந்த ஜப மண்டபத்தில் நீங்கள் இறக்கி வைக்க வந்திருக்கலாம் எல்லாத்தையும் இறக்கி வச்சுட்டு நீங்கள் திரும்பி போகும்போது அற்புதத்தோடு போவீங்க வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று சாமியில் ஒன்று இருபதிலே வாசிக்கலாம் சில நாள் சென்ற பின்பு சில நாள் சென்ற பின்பு அண்ணாள் கர்ப்பவதியாகி அண்ணாள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று ஒரு குமாரனை பெற்று கர்த்தரிடத்தில் கர்த்தரிடத்தில் அவனை கேட்டேன் என்று சொல்லி அவனை கேட்டேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு சாமுவேல் என்று பெயரிட்டார் அவனுக்கு சாமுவேல் என்று பெயரிட்டார் இவ ஆண்டோடைய சமூகத்தில் கொடுத்துட்டு போயிட்டு அவளுக்கு அன்னை ஒரே லிஸ்ட் தான் மீது எல்லாம் அவளுக்கு நல்லதா இருந்தா அவளுக்கு நல்ல புருஷன் அமைஞ்ச புருஷன் நல்ல புருஷன் எல்கானா எனக்கு எல்கானான்னு யாராவது பெயர் வச்சிருந்தா எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா மனைவியை தேற்றுகிறவன் எல்கானா மனைவியுடைய இருதயத்தின் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளுகிறவன் அவனுடைய மனசில் இருக்கிற கஷ்டங்கள் எல்லாம் தெரிந்து அவளை ஆறுதல் படுத்துகிற ஒரு புருஷன் தான் எல்கானா நேத்தைக்கு வரைக்கும் ஒன்ன ஒரு மனுஷனாவே மதிக்காத ஒரு புருஷனா இருந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு பிறகு போங்க ஆண்டவர் ஓமேல ஒரு பயபக்தியை அவருக்கு கொடுப்பார் ஒன்ன குறிச்சி ஒரு பயங்கரம் அவரை பற்றி பிடிக்கும் முரதகாயை குறித்த பயங்கரம் துறைமார்களையும் தேசாதிபதிகளும் பற்றி பிடித்தது காரணம் என்ன மூன்று நாள் உபவாச ஜபம் அது துறைமார்களை பற்றி பிடித்ததாம் ஆமா இதுக்கு மேல உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய ராஜ மரியாதை புருஷன் வீட்டில் உனக்கு கிடைக்கும் உன் புருஷன் கிட்ட உனக்கு கிடைக்கும் சிலர் சொல்லுவாங்க அந்த மனுஷன் என்ன ஒரு மனுஷியாவே நினைக்கிறது இல்லை பிரதர் இப்படி கல்யாணம் பண்ணி ஒருத்தியை கொண்டு போய் வீட்டில் வச்சிருக்கிற எண்ணமே அந்த மனுஷனுக்கு கிடையாது அவன் ஒரு நாடோடியா இருக்கிறான் வன சஞ்சாரியா இருக்கிறான் ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நீங்கள் புறப்படும் பொழுது வன சஞ்சாரிகளை குணசாலியாக கூடாரவாசியா மாத்தி தருவார் நீங்க போங்க அந்த மாற்றத்தை இனி பார்ப்பீர்கள் ஆமா நீ சாப்பிட்டியா சாப்பிடலையான்னு ஒரு கேர் இல்ல கையில காசு இல்லாம விட்டுட்டு வந்தம இவ சாப்பிட்டாளா என்ன பண்ணனா அரிசி இல்ல பருப்பு இல்ல எப்படி அவ இருக்கிறா என்ன ஏது ஒண்ணுமே கேட்காத ஒரு புருஷ இனி போனதுக்கு பிறகு பாருங்க உனக்கு என்னென்னமா வேணும்னு கேட்டு கொடுக்க போறாரு ஏன்னா ஆண்டவர் இன்னைக்கு அவருடைய இருதயத்தில் பேசுகிறார் ஒன்னவர் ஜடமா பிள்ளை பெறுகிற மிஷனை அவர் பயன்படுத்தி இருக்கலாம் வீட்டு வேலைக்காரியாய் பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அவருக்கு தேவையானவற்றுக்கு மட்டும் உன்னை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கலாம் அல்ல உனக்கு உணர்வுகள் இருக்கிறது உணர்ச்சிகள் இருக்கிறது உனக்கும் ஒரு தன்மானம் ஒன்று இருக்கிறது என்பதை இனி அவருக்கு நான் புரிய வைப்பேன் ஆண்டவர் சொல்ல சிலர் யோசிக்கிறீங்க பிரதர் எங்க வீட்டில் நேர உல்டாவா நடக்குது பிரதர் எங்க வீட்டில் என் பொண்டாட்டி தான் என்ன போட்டு ஒரு வழி பண்ணிட்டு இருக்கிறா இப்ப எனக்கே சந்தேகம் நான் புருஷனா இவ புருஷனா ஆமேன் அப்படிப்பட்ட மனைவி மார்களுக்கும் உன்னை குறித்த பயங்கரத்தை கத்தற்படுப்பார் ஆலலுயா அன்னைக்கு அந்நாளுக்கு மன கஷ்டம் ஒரு குழந்தை இல்லாததுனால கூட உள்ள சக்களத்தி பெனின்னால் இவளை மனம் அடிவடையும்படி பேசினான்னு பைபிள் போட்டிருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா குத்தி குத்தி மனசை வேதனைப்படுத்துறது ஒருவேளை இன்னைக்கு யாரெல்லாம் உன்னை ஜாட வச்சு பேசுனாங்களோ 
அவங்களெல்லாம் ஆண்டவர் இன்னைக்கு சந்திப்பார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் அவ வந்து அன்னாளுடைய இருதயம் துக்கப்படும்படி மனம் அடிவடையும்படி மனசு டிப்ரஷன்ல போகும்படி நீ நிறைய பிள்ளைகளுக்கு டிப்ரெஷன் ஏன் வருகிறது எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் தேவையில்லாத ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டு போற போக்கில் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க இவங்க அதை பிடிச்சிட்டு டிப்ரெஷன்ல உட்காந்துருவாங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க எனக்கு இப்படி நடந்துருமோ அப்படி நடந்துரும் ஏ அவ என்ன தெய்வமா அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போனவ மனுஷி தானே மனுஷன் தானே சொன்ன ஆண்டவர் சொன்னாதானே கவலைப்படணும் மனுஷன் சொல்றத வச்சுட்டு கவலைப்படாத அதை எடுத்து ஆண்ட இடத்துல டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விட்டுட்டு கூட போ அப்பதான் தேவ சமாதான் டிப்ரெஷன் வராம இருக்கிறதுக்கு பைபிள் ஒரு மெடிசின் இருக்கு எதை குறித்தும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினால தேவனுக்கு தெரியப்படுத்து அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உன் இருதயத்தையும் சிந்தையையும் கிறிஸ்தியேசுக்குள்ள காத்துக்கொள்ள எதை குறித்தும் கவலைப்படாத படிக்கு அப்படின்னா எதை பத்தியும் கவலைப்படாத படி கவலைக்குரிய காரியங்களை எடுத்து ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் ஆண்டவருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உன் இருதய அழுத்தத்தையும் உன் சிந்தையில் உள்ள அழுத்தத்தங்களை நீக்கி உனக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிடும் இன்னைக்கு இந்த டிப்ரெஷன் மருந்து ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் இந்த அன்னாளுடைய டிப்ரெஷனை மாத்தினது இந்த மருந்து தான் இந்த வசனம் தான் எதை பத்தியும் கவலைப்படாம எல்லாவற்றையும் குறித்து ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலே தேவனுக்கு தெரியப்படுத்த தேவனுடைய வீட்டிற்கு வந்தாள் அவ எப்படி தெரியப்படுத்தினா கண்ணீரோடு தெரியப்படுத்தினாள் அவருடைய கண்ணீர் அவர் சொல்ல என் இருதயத்தை நான் ஆண்டோடைய சமூகத்திலே நான் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னாள் அவருடைய மன கஷ்டத்துக்கு முடிவை கொடுக்கும்படி சில நாள் சென்ற போது அந்நாள் கற்பவதியாகி அருமையான பிள்ளையை பெற்றெடுத்து அவனுக்கு சாமுவேல்னு பேர் வச்சாள அப்ப உங்க மன கஷ்டங்களுக்கு சில நாட்களுக்குள்ளால அற்புதம் நடக்கும் சிலருக்கு சில நிமிடங்களுக்குள்ளால அற்புதம் நடக்கும் சிலருக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டுட்டு இருக்கும் பொழுதே அற்புதம் நடந்து விட்டது ஆனா மேக்சிமம் பீரியட் சில நாட்களுக்குள்ளே ஒருவேளை உங்களுடைய மன கஷ்டம் எனக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கல உங்களுடைய மன கஷ்டம் எனக்கு வயசு இவ்வளவு ஆச்சு இன்னும் கல்யாணம் நடக்கல என்னுடைய மன கஷ்டம் எனக்கு இதுவரைக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு பிள்ளை பாக்கியம் இல்லை இல்லைன்னா ஒரு குழந்தை இருக்க இன்னொரு பிள்ளை எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல இன்னொரு பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிற அளவுக்கு எங்க வீட்டுல பொருளாதார தேவைகள் சரியில்லை என்றெல்லாம் சொல்லி ஒருவேளை நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் சில நாட்களுக்குள்ளே இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கப்படும் அன்னாளுக்கு யோசித்து பாருங்க பெனின்னாளுடைய சரித்திரம் அந்த வார்த்தையோடு நின்று போய்விட்டது ஆனால் அன்னாளுடைய பிள்ளையாகிய சாமுவேலை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் கத்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் இன்னைக்கு ஒருவேளை நெடு நாட்கள் காத்திருந்து இருதயத்தில் ஏங்கின ஏதோ ஒன்று உனக்கு கிடைக்காததுனால மன கஷ்டத்தோடு வந்திருப்ப உன்னை குறிச்சு இல்லாதது பொல்லாதது சொன்னதன் நிமித்தம் மனம் துக்கப்பட்ட நிலைமையில் அன்னாளை போல மன வேதனையோடு மன அழுத்தத்தோடு நீ வந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு இந்த தேவ சமூகத்தில் அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாம எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினால் ஆண்டவருக்கு தெரியப்படுத்துங்க ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வருது ஒருத்தங்க ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத வார்த்தையை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை இருதயத்தில் வச்சுட்டு அப்படியே லோட் பண்ணுறோம் அடுத்து இன்னொன்று வரும் அதையும் சேர்த்து இல்லை லோட் பண்ணுவோம் இன்னொரு சைட்லேருந்து ஒன்று வரும் ஒன்று ஒன்றும் வந்துகிட்டே இருக்கேன் டெய்லி பிரச்சனைகள் நாளுக்கு நாள் ஒன்று மாற்றி ஒன்று பார்த்து இந்த பக்கம் ஒன்று அங்கே ஒன்று வீட்டிலேருந்து ஒன்று வெளியே இருந்து ஒன்று சர்ச்சிலேருந்து ஒன்று இல்லைன்னாச்சுன்னா தொழில் பண்ணுற இடத்துலேருந்து ஒன்று ஊழியன் செய்கிற இடத்துல எங்கே இருந்து எல்லாமே வரும் இதெல்லாத்தையும் தூக்கி தூக்கி உள்ள ஏற்றி ஏற்றி இவ்வளோண்டு இருதயம் ஆமாம் அந்த சின்ன இருதயத்தில் எல்லாத்தையும் லோடு ஏற்றினா அது எவ்வளோ தாங்க தாங்கும் அது எவ்வளோ தாங்க இவ்வளோண்டு இருதயத்தில் ஊரில் உள்ள எல்லார் பிரச்சனையும் தூக்கி உள்ள லோட் பண்ணியன்னா அது எவ்வளவு தாங்க திடீர்னு அதனால தான் நிறைய பேருக்கு நெஞ்சு வெடிப்பு இருதய கொதிப்பு இதெல்லாம் தேவையில்லாததெல்லாம் உள்ள யாத்தி வச்சதுனால வர்றது சில சொல்லுவாங்க எங்களுடைய ஜப கோபுரத்துக்கு வந்துட்டு போகும்போது மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் இறக்கி வச்சுட்டு இப்போதான் மைண்டு ஃப்ரீயாக இருக்குது பிரதர் அதுதான் தேவ பிரசன்னத்தின் இடம் அதுதான் தேவன் இருக்கிற இடம் நான் இப்போ ஃப்ரீயாக போகிறேன் பிரதர் எல்லாத்தையும் இறக்கி வச்சுட்டேன் சில நேரங்களில் வர்றவங்களுக்கு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் காரணம் என்னென்னா அவங்க மனசில் பல வருஷமாக இருந்த லோடை எல்லாத்தையும் ஆண்டு வர இறக்கி வைக்க விடுவார் நானும் பொறுமையாக உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் வெளியே உட்கார 
உள்ள போன இந்த ஐயா என்னதான் பண்றாரு இவ்வளவு மணி நேரமா அவங்க பிரச்சனை அவ்வளவு மணி நேரத்துல தீக்க வைத்த முடியாத பிரச்சனை எல்லாத்தையும் பேச விட்டுருவேன் எல்லாம் பேசி முடிஞ்சு அழுது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மைண்ட் ஒரு ஃப்ரீ ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் பேச ஆரம்பிப்பேன் எல்லாத்தையும் இறக்கி வச்சுட்டீங்க கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்பட அல்லூயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளை அதுதான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு வர 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 அப்போவே த்ரோ பண்ணி என்கிட்ட விட்டுரு என்கிட்ட ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினால் வேண்டுதல்னால அப்போ அப்போ ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நீ ஃப்ரீயாக இருன்றார் நீ சுமக்காதேன்னு சொல்கிறார் சொல்லுங்க நான் சுமக்க வேண்டியது இல்லை உனக்காக எல்லாத்தையும் சுமக்க நான் ரெடியாக இருக்கேன் எல்லாத்தையும் என்கிட்ட உன் வழக்குகளை கூட என்கிட்ட கொண்டு வான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கேன் என்கிட்ட அனுப்பிவிடு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற அப்போ என்னென்னா வர 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 அதை ரிசீவ் பண்ணி உள்ளே யாத்தாம சொல்லுங்க உள்ள யாத்தாம கிடைச்ச உடனே அந்த பாலை வாங்கி ஜீசஸ் என்ற பாஸ்கெட்டில் நான் போட்டுருவேன் ஆமேன் நீ அந்த பாஸ்கெட்டில் போட்டாலே ஜெயிச்சுட்டேன் அர்த்தம் ஆமே நீ கோல் வின் பண்ணிட்டேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல அனுபவத்தை கத்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தருவா எல்லாத்தையும் இழுத்து உள்ள வச்சுட்டு அன்னைக்கு அன்னால் அப்படித்தான் உள்ள வச்சிருந்ததுனால தான் ஒரு பிரச்சனை ஆனா ஒரு நாள் அவள் நிதானித்தாள் அந்த நிதானத்தின் உச்ச கட்டம் தான் அவளை கொண்டு வந்து தேவாலயத்திலே நிறுத்தினது ஆண்டோடைய சன்னிதானத்தில் இறக்கி வைக்க போறேன் எல்லாம் இறக்கி வச்சா அதன் பிறகு ஃப்ரீயா போனா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரீயா போனா மேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் நல்ல சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று நான் கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன் இப்பொழுதும் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை அருமையாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் அன்பான நல்ல ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியின் வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் எனக்காக யார் வழக்காடுவார்கள் எனக்காக யார் யுத்தம் செய்வார்கள் எனக்காக யார் பரிந்து பேசுவார்கள் என் சைடில் யாருமே இல்லையே தட்டி கேட்க யாரும் இல்லாததுனால எல்லாரும் என்னை விழுங்க பார்க்கிறார்களே என்று சொல்லி அநேக பிள்ளைகள் மனம் கசந்து அழுது கொண்டிருக்கிறதை ஆண்டவர் பார்க்கிறேன் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீரோடு உடைய பாதப்படியில் விழுந்து நான் செபிக்கிறேன் யார் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னை சேர்த்து கொள்ளுவேன் என்று சொன்னவரே என் அன்பு பிள்ளைகளுக்காக நீர் இந்த நேரத்தில் இறங்கி வாரும் யார் யார் இவர்களை விழுங்க பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் எழுந்தருளி நிற்பீராக யார் யார் இவர்கள் கீழே விழுந்தா கை கொட்டி சிரிக்கலான்னு நின்று கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை ஒரு விசை கர்த்தர் கண்ணோக்கி பாரும் என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் இன்றைக்கு விடுதலையின் நாயகனாக அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாக அதிசயங்களை நடப்பிக்கிற தேவனாக என் பிள்ளைகளுக்காக வழக்காடு யுத்தம் செய்து யாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற தேவனாக நீர் இறங்கி வந்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி எந்தெந்த காரியங்களை குறித்து என் பிள்ளைகள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த காரியத்தில் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை நடப்பையும் என் பிள்ளைகளுடைய செல்வங்களை யார் யார் பிடுங்கி வைத்து கொண்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களை சந்தித்து அவர்களிடத்திலிருந்து அதை மீட்டெடுத்து நீர் கொடுப்பீராக இழந்து போனதை தேடவும் மீட்டு கொடுக்கவும் இந்த பூமியிலே வந்தேன் என்று சொன்ன தெய்வம் இவர்கள் இழந்து போன செல்வங்கள் உடைமைகள் சொத்துக்கள் பெயர் புகழ் அத்தனையும் இவர்களுக்கு வாங்கி தருவீராக இவர்கள் இழந்து போன அபிஷேகம் மறுபடியும் இவர்களுக்கு நீர் கொடுப்பீராக ஆண்டோடைய பெரிய தயை இவர்கள் மேலே தங்கியிருப்பதாக வியாதியோடு கண்ணீரோடு விழுந்து கிடக்கிற என் பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பார்த்து எனக்கு விருப்பம் உண்டு மகனே மகளே நீ சுகமாக என்று உடைய வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கும் மரண கட்டுகளிலிருந்து என் பிள்ளைகளை நீர் விடுதலையாக்குகிறதற்காய் உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றி பலிகளையும் காணிக்கையாய் சமர்ப்பிக்கிறோம் கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் ஓடி அதிலே சுகமாய் தங்கியிருப்பான் என்று சொன்னீரே இயேசு என்கிற பலத்த துருகத்திற்குள்ளே ஓடி இவர்கள் சுகமாக பாதுகாப்பாக பத்திரமாக ஆரோக்கியமாக தீர்க்காய்சோடு தங்கியிருக்கட்டும் சொந்த வீடு இல்லையே என்று கதறுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் சொந்தமான ஒரு வீட்டை கட்டி தாரும் வியாபார ஸ்தலம் வாடகை இடத்துல இருக்கிறதே என்று அழுகிற பிள்ளைகளுக்கு சொந்த இடத்துல வியாபாரம் பண்ணுகிற கிருபையை இவர்களுக்கு தாரும் குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் இன்னும் மனம் திரும்பல பிள்ளைகளுடைய லைஃப் செட்டில் ஆகலைன்னு அழுகிற பெற்றோருடைய கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்டு பிள்ளைகளுக்கு மனம் திரும்புதலையும் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை பிரகாசமாய் மாற்றி கொடுத்து அவர்களை கனம் பண்ணும் நிறைஞ்ச மனசில் இவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே ஆமே மூன்று மாதங்களில் தொழிற்கல்வி சான்றிதழோடு 
ड्रोन पायलटिंग स्टूडियो रेकॉर्डिंग फोटोशॉप लाइव स्ट्रीमिंग लाइव वीडियो मिक्सिंग एंड लाइव सौंड मिक्सिंग आगे तुलन कल विगल पाइप ट्रिविक का पड़ी गिरा दे। खुद खुद तुलन नुनक कंगलोडन कोरे वाना कटने तल नेरे वाना तल कल विपत्र कल्ल उंगल ऐतिह काल का नवी नेने वक्त एंगल द जेनेसिस क्रिएशन से इंड्रेट तड़प कल लंगल मेल मेवर एंगल के एल एट्टे � महिचारण नागरकोविल मुंबई नगर पदीवेंट्रिमोनी